。一说到中美恢复贸易谈判，人们本能的就想到中国购买美国的农产品。贸易战开打之前，一年也就两百亿美金左右，因为中国。进口农产品的这个总数，纯进口的部分大概一年是六百亿美金。那么，针对美国农产品的进口，占到了中国进口总量的三分之一啊，这个数额应该来说就不算低了。中国号称地大物博。土地面积可开垦的农田，最多的时候，号称达到过二十一点五亿亩。温家宝时期一直说十八亿亩，现在公布的大概是十六点五亿亩。按照美国人的数据，大概是十五亿亩，这个是目前可以使用的土地，而且它还有很大的问题。这些问题在哪儿呢？农药、化肥，是吧？农药、化肥造成了土地板结的问题，其实还造成了土壤肥力是否均衡的问题。至于重金属污染、水的污染，这东西都不用去谈了，光是化肥的总量。中国的化肥应该来说产量是全世界第一，那么用量也是全世界第一。我们大概是二十二公斤，每亩地二十二公斤，那么世界平均标准应该是八公斤。那么美国和欧盟的标准，就相对发达国家的标准，都是我们的三分之一左右。我们常年保持在这些国家的两点五倍到三倍之间。那么，针对农药的用量来说，那就更可怕了。中国是全球平均标准的两到三倍，是美国标准的十四倍。就经常我们看到一些农民，他为什么要使用转基因的种子？为什么要使用农药？其实原因都很简单，没有足够的时间来打理农田，因为光靠农田的产出，它不足以养活自己，所以就造成一个问题：要出去打零工，要尽量节省在田间地头的时间，要靠打零工来弥补收入的短缺。所以就出现了片面的依赖转基因种子，因为转基因种子它经过基因剪切技术，呃，尽可能为你避免病虫害，那么稳定的保障了产量。那么针对农药的使用呢，就是在田间地头连除草的时间都没有了，打个农药两三个小时搞定是吧？你要是人工除草的话，可能要忙两三天，你没有足够的时间。你要把时间腾出来，去别的地方找活干去挣钱，你才能维持自己的生活。在这种情况下，我们看到了中国越来越多的依赖农药和化肥。那么这两个问题呢，其实最终都是石油的问题，因为我们现在使用的这些化肥和农药。它主要的来源还是石油，都是石油的衍生品。你说过分的使用农药化肥，会致癌，会导致人体内分泌的紊乱，是吧？长长远的来说，你污染了水质，让全国主要的湖泊富营养化。让土地出现板结，那么未来中国的农田它的产量受到影响的因素有很多。首先，中国外汇短缺了以后，能不能用初级工业品与周边国家，尤其是俄罗斯，交换石油？这个很难说。
，因为中国商品在俄罗斯的名声并不好。那么，石油出现短缺以后，农药和化肥自然就会出现短缺。在这种情况下，怎么样维持国内的粮食生产，是吧？进口肯定是越来越少，这个就不用说了。艰苦奋斗，那么物质充裕的时代已经结束了啊！这这这个已经讲了两年了，所以大家心里倒是有本账。关键问题在于。由俭入奢易，由奢入俭难。饿着肚子去讨论，啊，习近平思想怎么样？怎么样先进？能不能够引领人类的发展方向？啊，这个都是虚头巴脑的东西。其实填饱肚子呢是最重要的。中国人历来讲究“民以食为天”，无粮不稳是整个中国执政者的信奉的唯一天条。像北宋出现饥荒了，从难民中招收湘军，啊，尽可能让社会上不要出现变乱的人群。那么到明末也是一样，小冰河期带来的这种赤地千里，导致气候的极端化，也是明朝灭亡的根源。那个时候其实已经引进了。因为航海的原因，大航海时代已经开启了，所以通过西方的这些水手带进来一些南美的种子，尤其是我们知道的这个红薯，是吧？红薯已经被引进了，而且像徐光启这一类的，呃，中国比较出名的这些接触西方科技的这些天主教徒们，已经开始在全国范围内，尤其是北方，开始做。越冬，越冬的试验，其实我们知道它的结果啊，就是我们说的实验室到工业化、大规模生产的这个时间跨度太长，所以没有人挽救明朝。那么最终，在清初，我们看到了康乾盛世，也就是历史上把他们称为叫藩属帝国，是吧？那么人口出现了暴增，人口出现暴增，说白了就是因为能够填饱肚子。中国历朝历代的统治者都面临这个问题。一九四二年，在抗战期间，中国出现的河南的这种饥荒导致的惨剧，前两年还有电影来反映它。六十年代。所谓的三年自然灾害期间，其实是人祸。我们都知道，最终共军自己承认饿死了大概三千七百万人。在这种时刻，人们总是要想，苦难离我们并不久远，对吧？四二年，你说有七十多年历史了，那么六六零年呢？是吧？离现在其实很近啊，对不对？也就半个世纪的事儿。人们印象中，三年自然灾害那么可怕，全国出现了高价食品，出现了食品的黑市。为了生存，在中国曾经出现过人吃人的现象。无关政治观点，这只是一个现实。历史呢，总是在不断的提醒我们，中国人最大的问题其实还是粮食不能自给自足的问题。有关于这个问题，大家现在已经不得不面对了，因为中国的粮食供应。从来都没有达到自给自足过。共军一直在吹嘘，共产党人通过几十年来的努力，养活了这个世界上最庞大的人口，百分之七的耕地，养活了全世界百分之二十二的人口。但造成这一切的。
所有的统计数据，他都没有完全掰开来给你看，是因为现代农业，因为现代的农药、化肥，因为西方国家的援助，技术上、经济上。甚至针对中国的粮食出口上，在整个地球上，要造成这么大的国家出现人道危机，其实是一个相当困难的课题。那么，这个世界上主要的国家其实都在尽可能避免。农业的产值对西方发达国家来说，应该来说并不大。美国的农业产值还比不上像体育产业这样的庞然大物，是吧？美国的体育产业一年创造的价值大概是五千亿美金左右，农产品不过一千亿。那么在人家国家早就解决的问题，美国整个农业人口差不多也就三百万，中国有六七亿人在土里刨食儿。离不开农村，无论是在田里种田的，还是为农村基层提供服务的，是吧？从二零一一年开始提出来的工业反哺农业，把农业做成服务型农业，这种口号已经提了很多年了，但是到目前为止没有什么成效。如果说外汇出现短缺，是吧？那毫毫无疑问的是吧？中国经济被整个世界经济大循环剥离出来了，人家在跟你忙着脱钩，你越来越难创汇。那么你手上外汇短缺，外债还是要还的。在这种情况下，你不得不削减从外部世界进口，无论是农产品还是石油，因为你整个中国的经济不再需要这么多石油了。不可能完全进口石油回来造化肥、农药，对吧？任何一个循环一旦不是良性的，它必定会走向恶性循环。进入恶性循环以后，我们能够看到的肥料好像又回归到几十年前了，是吧？农家肥、绿肥。农家肥应该来说，就有机肥啊，有机肥应该来说对农业生产还是比较有利的。呃，无论是我们知道的这个粪便，是吧？人和动物的粪便，还是这些绿肥、这些秸秆啊，或者说割点割点草，把它沤成肥料。通过各级饲养场收集的这些粪便、肥沃的、包含有粪便的这些土壤，应该来说，好像就就这两种是比较靠谱的，是吧？人吃了总得拉嘛，对不对？然后地里到处都是草，这两个有希望。其实有机肥中间还包括两个，一个是屠宰场的这种下水。是吧？剩余的这些动物被宰杀以后的这些零头八脑的东西。第二个呢，就是动物肢体的残余部分。其实这两个来源都越来越紧张，因为在西方国家，大家认为屠宰场会出来的一些废弃物，在中国可能只有清洗过了留下来的这些污水。和动物被宰杀过程中产生的粪便、毛发，啊，其他东西好像中国人都能吃，是吧？所有的下水都能吃，没有任何障碍。你最多也就不流通到市面上，但是从屠宰场的角度上来说，你根本不可能收集到这些动物的残余。所以，中国未来的有机肥，它的来源很有限。我们知道有机肥，因为它涉及到这个细菌的问题，土壤需要一些菌群来保障它肥力的均衡，而且它能避免土质板结，其实这都是有利的。
只不过现在是被迫，中国要进入这种循环。其实我们知道，农民是不愿意的，因为这样会加大他们的劳动时间，产量不一定会增加多少，劳动时间成倍的增加了。但是好就好在，全国真的走到了这一步呢，他也没地方可以打工了，对吧？包括城市中的所谓富裕人口都要安排到农村，更别说农村人走出田间，跑到城里去打工。现在的生产线关停并转越来越多，很多工业区都已经逐渐长满野草，开始荒废。越来越多的厂撤离了中国，甚至曾经辉煌一时的这些办公大楼，灯光。也在逐渐的暗淡下去。全国各个城市主要的商业街区都出现了旺铺正在降价招租的这么一个相当尴尬的处境，围着这些高端商业团体服务的这些人群，也逐渐丧失了他们赖以谋生的这些伎俩。不得不回到自己的家乡。今后的中国，又回到了那种广阔天地大有作为的年代。人口将不再会向大城市集中了，因为你不会提供更多的就业机会。相反，在没有完全保障的这种情况下，可能会在全国范围内。出现人口的恶性流动，这种恶性流动，在明末有一个非常极端的例子，对吧？起义军打下一个城池，然后把它能吃的东西都吃光，能抢的都抢光，能烧的都烧光。最后他走的时候，你被迫要跟着他走，即便你知道你有可能被他当做炮灰，但是你要不跟他走的话，你待在家乡就只有饿死。今后中国也会这样。现在的政府，他肯定会画地为牢，不让你离开你定居的这些地方。就他赶你走啊，那是他的事。等你真正回到家乡，重新给你登记以后，他是不希望你在全国范围内进行流动的。现在防止的是串联。防止的是政治势力，今后要防止的是饥渴的人群。中国的农业问题已经到了无所谓面对不面对的时刻了。最后能够撕开脸的，能够撕开中国所谓繁荣昌盛最后一块画皮的，就是人们都在饿肚皮，在犯的酸水。这个时候你谈什么主义都是空的。我知道很多人不信，其实我也宁愿我说的是错的，让时间去验证吧，这不是我们吵吵就能解决问题的。好了，谢谢大家，再见。